প্রথমে আপনি স্টার্ট করবেন মূসা এবং খেদ্র আলী ইসলামের গল্প দিয়ে কথা খুব বেশি হচ্ছে আমি একটু ডিস্টার্ব ফিল করছি নবী মূসা আলী ইসলাম খুতবা দিচ্ছেন জনগণের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বললেন মূসা তুমি চমৎকার খুতবা দিয়েছ মার্শা আল্লাহ তোমার চেয়ে জ্ঞানী কোনো ব্যক্তি কি পৃথিবীতে আছে নবী মূসা আলী ইসলাম বললেন না আল্লাহ পাক ধরলেন বললেন যে না তোমার চেয়েও জ্ঞানী ব্যক্তি আছে পৃথিবীতে তাকে তুমি সেখানে পাবে যেখানে দুই সাগর মিলে গেছে যিনি পরবর্তীতে নবী হয়েছিলেন এবং একটা মাছ নিলেন মাছ আল্লাহ ইনস্ট্রাকশন দিলেন এই মাছটা যেখানে গিয়ে জীবিত হয়ে যাবে সেখানে তুমি তাকে পাবে আপনার জন্য মেসেজ যদি আপনার জীবনে চলার পথটা ভুল হয় আপনি খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যাবেন যারা এখন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি আপনার আমার চলার পথ ঠিক নাই চলার পথটা কোরআন সুন্দর দিকে আনেন আপনি ক্লান্ত হবেন না ইনশাল শেষ বয়সে দেখবেন হুমকা ছাড়তে পারছেন কোরআন সুন্দর সাথে থাকে চলার পথ ভুল হলে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন এবার আসেন তিনি বললেন মাছটা কোথায় সেই ব্যক্তি বলছে পাশে ইউসা ভিন্ন মাছের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সরকার আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে মাছটা তো সমুদ্রে চলে গেছে তখন মুসা আল ইসলাম বলেন ওইটাই তো সেই জায়গা যেখানে আমি সেই ব্যক্তিকে পাবো চলো ফিরে চলো আমারও তিনি তিনি ফিরে আসলেন তার সেই আগের জায়গায় এবং সেখানে মাঝমান বা হরাইন দুই সাগরের মিলন স্থলে তিনি দেখলেন একজন ব্যক্তি সাখরা বা পাথরের উপর বসে আছে তিনি গিয়ে বললেন যে আপনি ও তিনি গিয়ে বললেন আসসালাম আলাইকুম তখন তিনি বললেন এই ব্যক্তি যিনি পাথরে বসে আছেন তিনি বলছেন এই জনমানব শূন্য জায়গায় সালাম থেকে আসলো নবী মূসা বললেন আলি ইসলাম আমি মূসা আপনাকে সালাম দিয়েছি তখন তিনি বললেন তুমি কি তুমি কি বোঝা গেল পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ মধ্যে নন পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ মধ্যে নন অতএব এই জায়নিস্টদের এত দাপটের প্রয়োজন নাই যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ এমন ভাবে এখন বিশ্বকে ডিল করে যে তারা তারা পৃথিবীর হচ্ছে হত্যা করতা আর বাকি সব হচ্ছে তারা পোকা আমার সাথে চলো কিন্তু আমার সাথে একটা প্রশ্ন করতে পারবে না টিচার কেমন টিচার স্টুডেন্টকে দেখে বলছে তুমি ধৈর্য ধরতে পারবে না গল্পের শেষে যাবেন দেখবেন আমি মৌসা সত্যি সত্যি ধৈর্য ধরতে পারবেন না তিনি আগে বুঝে ফেলেছেন আচ্ছা চলো সাথে নিলেন এবার তারা নৌকা পার হচ্ছেন সরি নদী পার হচ্ছেন নৌকায় করে নদী পার হচ্ছেন নৌকায় করে বিনা পারিশ্রমিকে নৌকার মাঝি তাদেরকে নৌকায় নিল নৌকায় উঠলেন নদী পার হচ্ছে নদী পার হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে খেদের আলী ইসলাম নৌকায় ফুটা করে ফেললেন কি করলেন এটা তো অন্যায় তাই নয় কি একজন ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে নৌকা পার নদী পার করাচ্ছে আমি তার নৌকা ফুটা করে দিলাম মূসা আলী ইসলাম বললেন যে আপনাকে কি করলেন আপনি তো অন্যায় করলেন খেদের আলী ইসলাম বললেন তার নাম ছিল খেদের আলী ইসলাম তিনি বললেন যে আমি কি তোমাকে বলিনি এরপরে আমি প্রশ্ন করবো না আবার চলতে লাগলেন একটা ছোট্ট বালককে দেখতে পেলেন সেই বালকটাকে ফেদের আগে হত্যা করে ফেলেন ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিজয় কোন যুদ্ধ হয়েছিল ভাই 
গজবদল বদল বদল যুদ্ধের আগের রাতে আল্লাহ পাক বৃষ্টি নাজিল করেছেন বৃষ্টি দিয়ে তিনি মুমিনদের মনটাকে সতেজ করেছিলেন জানেন এখন আমরা দিনই মজলিসে বসে আছি সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে এতে কি আমাদের কষ্ট হবে না ইমান বাড়বে প্রত্যেক জুমা দিনে তেলাওয়াত করার ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে তাকাদা এসেছে আপনি যদি এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত আল্লাহর নূর পেতে চান যদি আপনি এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত আপনার হ্যাঁটাকে আল্লাহর নূর দিয়ে উদ্ভাসিত করতে চান তাহলে জুমার দিনে সুরা কাহাত তেলাওয়াত করতে হবে রাজি আছেন যদি পুরো সুরাটা না পারেন কমপক্ষে প্রথম দশ শেষের দশ তেলাওয়াত করবে হিংসা আল্লাহ মহাজে পারবেন না चाहिए प्रथम दस टाइम मुखस्त कर शेष मुखस्त कर आत्मप्रकाश कर मुस्लिम मुस्लिम नेशन पश्चिम आग्रासन सूद भित्तिक बैंकिंग सिसटेम बोगस अर्थनीति हराम संस्कृति मानव रचित सम्पूर्ण विधान गुरु सारा विश्व जा मदकोग्राफी पारिवारिक भांगन धर्मी अवक्षय मूल्यवत अवक्षय भौगोलिक विपदा पथ महामारी जत कि देखें एग्लो को मसिहुदर्जन चे बड़ फेतना है से फेतना थे आपके बाचा सुरत से फैकल्टी न मक्कार दलिल खोजार 
মক্কার কোরাইশরা চলে গেল ইহুদিদের কাছে গিয়ে বলল যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একজন ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবি করছেন তার কাছে আল্লাহর ওহি আসছে দাবি করছেন জান্নাত জাহান নামে ভয় দেখাচ্ছেন তিনি সত্য নবী না মিথ্যা নবী এটা পরীক্ষা করার কোনো ফলসিফিকেশন টেস্ট শিখিয়ে দেন মানে কিছু মানদণ্ড শিখিয়ে দেন যেটা দিয়ে আমরা পরীক্ষা করতে পারবো তিনি সত্য নবী না মিথ্যা নবী কে বলল কথাটা মক্কার কোরাইশ একটু লাইনে থাকে মক্কার কোরাইশরা এবার ইহুদিরা শিখিয়ে দিল ওই ব্যক্তিকে গিয়ে তিনটা প্রশ্ন করবে কাকে গিয়ে করবে মুহাম্মদ সাল্লাহামকে তিনটা প্রশ্ন করবে যদি সে উত্তর দিতে পারে নিঃসন্দেহে তিনি একজন নবী কারণ এই প্রশ্নের উত্তর একজন নবী ছাড়া কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব না কে বললো এটা ইহুদিরা তাদের কাছে তার আমাদের জ্ঞান ছিল তারাই কিন্তু বানু ইসমাইল বেশি বেশি আসমানে কিতাব তাদের কাছে এসেছে তাই না কি এক নম্বর প্রশ্ন তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে জুলকার নাইন এই ব্যক্তির কি হয়েছিল দুই নম্বর জিজ্ঞাসা করবে রুহ কাকে বলে আত্মা কাকে বলে ব্যাখ্যা করো তিন নম্বর গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে আসহাবুল ক্যাহ বা গুহাবাসীর কি হয়েছিল যদি সে তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নিঃসন্দেহ সে একজন নবী কোনো সন্দেহ নয় যদি না দিতে পারে তাহলে সে নবী নয় তারা বুঝে দিল ওরাইসরা ফিরে আসলো নবী সাল্লামকে কাবা ঘরের সামনে পেল প্রিয় নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন এই তিনটা প্রশ্ন উত্তর বলে দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম বললেন আগামীকাল এসো তোমাদেরকে বলে দেব একটা ছোট্ট শব্দ তিনি বলতে ভুলে গিয়েছেন শব্দটা কি ইনশাআল্লাহ অর্থ যদি আল্লাহ চান ওহি আসা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে এদিকে কোরাইসরা প্রভাগাটা চালাতে লাগলো কারণ বিরোধীদের সমালোচকদের একটা স্বভাব হচ্ছে তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে কি করে সুযোগ খুঁজতে থাকে তারাও সুযোগ খুঁজলো এই তো সুযোগ ওহি আসা বন্ধ হয়েছে অতএব সবাই প্রচার করলো এই ব্যক্তি মিথ্যা নবী নাম কিন্তু আল্লাহ আলমী তার নবীকে এত ভালোবাসতেন মনে মনে যদি কষ্ট পেতেন সেটা আল্লাহ শুনে ফেলতেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী সাল্লাহাম মনে যদি কষ্ট পেতেন আল্লাহ তার সেটা জেনে ফেলতেন এবং সেরকম ব্যবস্থা নিতেন ওই যে সবাই বলছে তুমি তো লেজ কাটা তোমার সন্তান বাঁচে না বলে নেই আল্লাহ নাজিল করলেন মনে কষ্ট আমি তো তোমাকে কাউসার দিয়েছি আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি মহান সম্মান দুনিয়াতেও সম্মান পরাকালে কাউসার তুমি তোমার রবের জন্য সলাদ করো স্যাক্রিফাইস করো ত্যাগ স্বীকার করো নিশ্চয়ই তোমার সাথে যেমন শত্রুতা করবে লেজ কেটে পড়ে থাকবে কারণ তুমি হকের উপরে আছো যে ব্যক্তি হকের উপরে থাকবে সারা দুনিয়া মিলে তাকে চলাতে পারবে না সারা আর যে ব্যক্তি বাতির উপর থাকবে সে ধুলো হয়ে উড়ে যাবে ইতিহাস থেকে নাম মুছে যাবে নবী সাল্লাম ভুলে গিয়েছেন ইন্টেনশনালি বলেননি এমন নয় এরপর আল্লাহ তো ওয়াহিন আজিল করলেন কিছু সময় পরে সুরা কাফ আজ আমার তেইশ এবং চব্বিশ আপনি কোশ্চিন কেন বলবেন না আমি আগামীকাল কিছু করব ইনশাল্লাহ বলা ব্যতীত আদব এই জন্য মুসলিমরা আমাদের জন্য কখন উচিত হবে না যে আমরা আগামীকাল কিছু করব ইনশাল্লাহ বলা ছাড়া আমরা বলবো এমনটা করা কখনো ঠিক হবে না আর এটা এমন একটা ওয়ার্ড শোনেন এটা এমন একটা শব্দ যেটা দিয়ে আপনি রিকগনাইজ করতে পারবেন আপনি পার্থক্য করতে পারবেন কোনটা আল্লাহর অনুগত সভ্যতা আর কোনটা আল্লাহ দ্রোহী সভ্যতা আল্লাহ দ্রোহী সভ্যতা কোশ্চিন কেন মধ্যে ইনশাল্লাহ বের করবে না কথা বুঝতে পারেন নিউজ পেপার পড়বেন মিডিয়া দেখবেন খবর শুনবেন বিভিন্ন কিছু দেখবেন পলিটিক্যাল কথাবার্তা শুনবেন সোশ্যাল কথাবার্তা শুনবেন দেখবেন ইনশাআল্লাহ মুখ দিয়ে আসবে না যদি দেখেন ইনশাল্লাহ আসছে না বুঝে নেবেন আল্লাহ সাথে কানেকশন নেই আর 
যারা এখানে থেকে ইনশাআল্লাহ বলবে বুঝবেন তাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আছে এটা একটা ওয়ার্ড বাই হুইচ ইউ ক্যান রিকগনাইজ দ্য গডলেস ওয়ার্ল্ড এন্ড আল্লাহর অনুগত ওয়ার্ল্ড আপনি পার্থক্য করতে পারবেন এই যে গড শব্দ বলেছে আর এটা নিয়ে ভাইরাল করেন না আমি বোঝার জন্য বলেছি যে ওই পশ্চিমা গডলেস ওয়ার্ল্ড মানে ঈশ্বরহীন সম্পদা আল্লাহর নাম কখনো ঈশ্বর বা গড় হতে পারে না আল্লাহর নাম আল্লাহই আসলে ভাই ভয় পাচ্ছি আমি কথা বলতে এই জন্য বুঝাই যে না জানি কোন কথা কোন ওয়ার্ড আবার কোন দিকে ঘুরাই 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 অনলাইন গরম হয়ে যাবে আসলে আমি তো মুশকিল অবস্থায় দিন রাত পার করছি এক বলতে চাই একটা উপস্থাপন করি একভাবে মানুষ বোঝা অন্যভাবে বা কিছু মানুষ অক্টোপাসন করে লাগিয়ে আছে যে কোনো কোনো শব্দ কোন কোন ওয়ার্ডগুলো বের করা যায় সেগুলোকে নিয়ে কীভাবে তার ফ্লোরটাকে দমিয়ে দেওয়া যায় একটা মানুষের যে ব্যক্তি এই মাইকটার সামনে দাঁড়িয়েছে জীবনে যে এই মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছে তার ভুল হয় নাই এমন দৃষ্টি নেই কখনো দেশে মাজার পূজা হচ্ছে কবর পূজা হচ্ছে নবীর সানে বেয়াকবি হচ্ছে নবীর সুন্দরদের খেলা বেড়াত হচ্ছে হারাম ইকোনমিক্স চলছে সুদ জেনা পর্নোগ্রাফি ইসলামের ইসলামের নামে জাহেরিয়াত চলছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম ব্যবসা হচ্ছে কোনো কিছু নেই কোনো কথা নাই বড় বড় ইস্যুগুলো যখন আসছে বড় বড় ইস্যু নিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না কিন্তু নিজেদের ঘরে দোষটুর ধরার জন্য আমরা এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি মনে হচ্ছে আমরা তো শত্রু আজ পর্যন্ত আমরা ফাইন আউট করতে পারলাম না যে আমাদের মূল এলিমি কারা বিগত একশো বছর ধরে লাস্ট একশো বছরে আমরা আমাদের মধ্যে আকর্ষে হিংসা বিদ্বেষ কারা ছড়াছড়ে গিমত্ত মত করে যত সময় নষ্ট করেছি এই সময়ের মধ্যে ইসরায়েল এই এই বিশ্বের রুলিং স্টেট হয়ে গেছে লাস্ট একশো বছরে ইসরায়েল এই বিশ্বের রুলিং স্টেট হয়ে গেছে এই দুঃখ এই আমার আবার খেয়ালতের ভার আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দিতে হবেই হবে আমাদের উচিত ছিল ইসলামের প্রকাশ্য মৌলিক শত্রুদের বিরুদ্ধে বেশি সময় নষ্ট করা একটা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে সবাই আমাদের ভাই সবার মধ্যে কিছু বিষয় ভালো থাকবে কিছু বিষয় নেগেটিভ থাকবেই আমার উচিত হবে সবার পজিটিভ গুলোকে নিয়ে নেওয়া নেগেটিভ গুলোকে টেকনিক্যালি এড়িয়ে যাওয়া উম্মার ঐক্যের খাতিরে কখনো কখনো ক্ষুদ্রতম স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয় বৃহত্তর স্বার্থে কখনো কখনো ক্ষুদ্রতম স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া লাগে এই মানসিকতা এখনো কোনো লালন করতে পারে নাই এসেছি চলে যাবে এখানে আপনি একটা সাইন্টিফিক একটা পার্থক্য পাবেন অ্যাপিস্টেমিলোজিক্যাল পার্থক্য দেখবেন যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে যেটা উপলব্ধি করা যায় সেটাই হলো জ্ঞান এই মূল নীতির উপর পুরো এডুকেশন সিস্টেম দাঁড়িয়ে আছে পরীক্ষা নিরীক্ষা যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় সেটাই হচ্ছে জ্ঞান আর আমাদের আমাদের তত্ত্ব হচ্ছে আমরা অদৃশ্য বা গায়ে বিশ্বাস করি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে সেটাই জ্ঞান এই যে পার্থক্য যারা এই পশ্চিমা এপিস্টেমিও যদি বিশ্বাস করে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে রুহ কাকে বলে রুহের ডেফিনেশন কি রুহ কাকে বলে ডেফিনেশন কি রুহকে কি আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন তার মধ্যে রুহের অস্তিত্ব নেই তারা কি ফেরেস তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবে আল্লাহকে ল্যাবে প্রমাণ করতে পারবে কবর রাজা জাহান্নামের আগুন মিজান পলসিরা এগুলো ল্যাবে প্রমাণ করতে পারবে পশ্চিম কেন নয় তার মানে কি এগুলোর অস্তিত্ব নেই আর মুমিন মুসলিম যারা তারা গায়বে বিশ্বাস করে ইমানের ছয় পিলার সবই গায়ে আল্লাহ দেখেছেন দেখি নাই বিশ্বাস করি মালায়কা দেখেছেন এই জায়গাটা মালায়কা ঘিরে রেখেছেন দেখেছেন বিশ্বাস করি আসমানে আগের কিতাবগুলো দেখেছেন আগের রাসুলদেরকে দেখেছি পরকালকে দেখেছি তাকদিরকে দেখেছি ছয়টাই গায়ে আমরা বিশ্বাস করি এটা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুসলিম মুমিন মুত্তাদি মুসলিম কিছুই হতে পারবে না 
শুনেন এই সূরার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা আপনাকে দজ্জাল এবং তার প্ল্যানিংস তার সভ্যতা তার এজেন্ডা এবং তার থেকে বাঁচার উপায় বলে দেবে ইনশাল্লাহ এখন কথা হচ্ছে যদি আপনি সুরা কাহাজটাকে অর্থ সহ গভীর ভাবে বুঝে না পড়েন গবেষণা করে আপনি কি আদৌ এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন এতটুকু বলতে চেয়েছিলাম যে কোরআন কেরি যদি আমরা অর্থ সহ বুঝে পড়ি তাহলে হকটা আদায় হবে বেশি তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফে দশমিনি হবেই তিলাওয়াত করলে বরকত হবে রহমত হবে আল্লাহ নিজেকে বরকত দিবে নিয়ামত হবে রোগ ভালো হবে সব ঠিক আছে কিন্তু অর্থ পড়লে যে হাতটা আদায় হতো সেটিকে অনলি তিলাবাদ করলে হবে আল্লাহ ভাই বলেছেন আমি এই বইয়ের মধ্যে মানব জাতির জন্য প্রত্যেকটা বিষয় সমাধান দিয়েছি সমাধান যদি না বুঝি বের করতে পারবো অর্থ <laughs> বোঝে এর মানে এই নয় যে আপনি হাফেজ হবেন না তিলাবাদ করবেন না আমি কোশ্চেন কেন এটা বোঝাতে চাই এই হচ্ছে ফেতনামা অনলাইন যুগ যে যুগটা নিয়ন্ত্রণ করছে ওই জিউজ এবং ক্রিস্টানরা যত প্ল্যাটফর্ম আছে যত প্ল্যাটফর্ম অনলাইনে এটা সবচেয়ে ফেতনামা প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রিয়েটেড বাই জায়েন্স মুভমেন্ট এগুলো যখন আপনি গ্রহণ করেছি আমরা আমরা নিজেদেরকে আসলে ওই যে মানুষ বলে না যে নিজের পায়ে কুরাল মারা জি আমি বলছিলাম সমান উপস্থিতি যে সুরা কাজের মধ্যে এমন কিছু আছে প্লিজ বসেন আপনারা বসেন প্লিজ ওদের অসুবিধা হচ্ছে প্লিজ বসেন আমাদের হাতে সময় বেশি নাই আমাদের হাতে টাইম কম জি আমি বলছিলাম যে সুরাতুল ক্যাফের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা আপনাকে অবশ্যই বিশুদ্ধ করে তেলাবাদ করা শিখবেন নিয়মিত তেলাবাদ করবেন হিপস করবেন সব ঠিক আছে এগুলো বিপক্ষে আমি কোনো কথা বলিনি আমি বিপক্ষের মানুষ হই কিভাবে হতে পারি আমি বিপক্ষের মানুষ কিভাবে এরপর যেটা বলেছি এরপরে আমাদের কাজটা হচ্ছে আল কোরআনের অর্থ এর তফসির এর তর্জমা এগুলোকে পড়া বোঝা গবেষণার চেষ্টা করা যেটা বুঝবো না আলেমার আমার কাছ থেকে জেনে নেয় এটি অন্যায় যদি আমাদের অন্যার প্রত্যেক যুব সমাজ এই কাজ করতে পারে তারা কি কোরআনের শিক্ষা এগিয়ে যাবে না নাকি আল কোরআন শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সম্পত্তি আল কোরআন তো এমন একটা বই যেটা আল্লাহ এই পুরো বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য একজন অমুসলিম যদি কোরআন আপনি কি বাধা দিবেন এবার আসেন এই সুরের মধ্যে কি মেসেজ আছে আমি শর্ট করে বলছি সময় খুব শর্ট অল্প করে বলছি প্রথমে আপনাকে যেগুলো হবে এই সুরের মধ্যে চার চারটা গল্প আছে কয়টা একটা সাগর কেয়াফের গল্প শুরুর দিকে একটা আছে দুই বন্ধুর গল্প এক বন্ধু হচ্ছে বস্তুবাদী আর এক বন্ধু হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ এরপরে আছে 
নবী মুসা আলাইহিস সালাম এবং খিদির আলাইহিস সালামের গল্প আর চার নম্বরে আছে জুলকার নাইন আলাইহিস সালামের গল্প প্রথমে আপনি স্টার্ট করবেন মুসা এবং খিদির আলাইহিস সালামের গল্প দিয়ে কথা খুব বেশি হচ্ছে আমি খুব ডিস্টার্ব ফিল করছি নবী মুসা আলাইহিস সালাম খুতবা দিচ্ছেন জনগণের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বললেন মুসা তুমি চমৎকার খুতবা দিয়েছ মার্শাল আল্লাহ তোমার যে জ্ঞানী কোনো ব্যক্তি কি পৃথিবীতে আছে আমি মুসা আলি ইসলাম বললেন না আল্লাহ পাক ধরলেন বললেন যে না তোমার চেয়েও জ্ঞানী ব্যক্তি আছে পৃথিবীতে তাকে তুমি সেখানে পাবে যেখানে দুই সাগর মিলে গেছে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই এবার তিনি সফর করা শুরু করলেন এবং বললেন আমাকে যদি যুগ যুগ সফর করতে হয় তারপরেও সফর করব তাকে আমার চাই চাই সাথে একজন যুবককে নিলেন যার নাম ইউসা বিন নুন যিনি পরবর্তীতে নবী হয়েছিলেন এবং একটা মাছ নিলেন মাছ আল্লাহ পাকে ইনস্ট্রাকশন দিলেন এই মাছটা যেখানে গিয়ে জীবিত হয়ে যাবে সেখানে তুমি তাকে পাবে আমি মুসা চললেন 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 এক পর্যায়ে পথ ভুল করলেন রাস্তা ভুল করলেন আমি খুব শর্ট করে বলছি টাইম কম নবী মুসা চললেন এক পর্যায়ে রাস্তা ভুল করলেন যেই রাস্তা ভুল করলেন তখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন আপনার জন্য মেসেজ যদি আপনার জীবনের চলার পথটা ভুল হয় আপনি খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যাবেন যারা আমি এখন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি আপনার আমার চলার পথ ঠিক নাই চলার পথটা কোরআন সুনার দিকে আনেন আপনি ক্লান্ত হবেন না ইনশাল শেষ বয়সে দেখবেন হুমকা ছাড়তে পারছেন কোরআন সুনার সাথে থাকে চলার পথ ভুল হলে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন এবার আসেন তিনি বললেন মাছটা কোথায় সেই ব্যক্তি বলছে পাশে ইউসা ভিন্ন মাছের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে মাছটা তো সমুদ্রে চলে গেছে তখন মুসা আল ইসলাম বলেন ওইটাই তো সেই জায়গা যেখানে আমি সেই ব্যক্তিকে পাবো চলো ফিরে চলো আমারও তিনি তিনি ফিরে আসলেন তার সেই আগের জায়গায় এবং সেখানে মাঝবাহান বা হারাইন দুই সাগরের মিলন স্থলে তিনি দেখলেন একজন ব্যক্তি সাখরা বা পাথরের উপর বসে আছে তিনি গিয়ে বললেন যে আপনি ও তিনি গিয়ে বললেন আসসালাম আলাইকুম তখন তিনি বললেন এই ব্যক্তি যিনি পাথরে বসে আছে তিনি বলছেন এই জনমানব শূন্য জায়গায় সালাম পথ থেকে আসলো নবী মুসা বললেন আরে ইসলাম আমি মুসা আপনাকে সালাম দিয়েছি তখন তিনি বললেন তুমি কি বালু ইসরায়েল মুসা তুমি কি বালু ইসরায়েল মুসা বোঝা গেল পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ বালু ইসরায়েলের মধ্যে নন পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ বালু ইসরায়েলের মধ্যে নন অতএব এই জায়নিস্টদের এত দাপটের প্রয়োজন নাই যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ এমন ভাবে এখন বিশ্বকে ডিল করে যে তারা তারা পৃথিবীর হচ্ছে হত্যা কর্তা আর বাকি সব হচ্ছে কপ্রস তারা পোকা এই অহংকারটা ঠিক নয় এবার আসেন তিনি বলেন আমি আপনার কাছে জ্ঞান শিখতে চাই এবার এই ব্যক্তি বলছেন এর থেকে লাঞ্চাস্তাতি আমি আয়া সবা তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না কি বলবে না ধৈর্য ধরতে পারবে না মুসা বলছেন তুমি ধৈর্য ধরতে পারবে না গল্পের শেষে যাবেন দেখবেন আমি মুসা সত্যি সত্যি ধৈর্য ধরতে পারবেন না তিনি আগেই বুঝে ফেলেছিলেন আচ্ছা চলো সাথে নিলেন আমি 
একটা ছোট্ট মানবকে দেখতে পেলেন সেই মানবটাকে ফেদ আলাইহিসসালাম হত্যা করে ফেলেন পুরো বানর এটা আরো বড় অপরাধ নয় আর নবী মুসা আলাইহিসসালাম কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে মনে আছে ঘুষি দিয়ে এক মানুষকে আনইন্টেনশনালি মরে গিয়েছিল না সে অপরাধে তাকে ফেরাউন ধরা পড়েছিল না তিনি মাদিয়ানে পালিয়ে এসেছিলেন আচ্ছা তার জীবনে ঘটনা ঘটেছে তিনি দেখছেন একটা বাচ্চাকে হত্যা করা হচ্ছে তিনি বললেন লাপা জিতে সেই অন্যত্র আপনি তো একটা জঘন্য কাজ করলেন বাচ্চাকে হত্যা করলেন তিনি বললেন আলাম আপন লাখ আমি কি তোমাকে বলি নাই তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না এরপর তিনি বলছেন এরপর যদি আমি একটা কষ্ট করি আর আমাকে সাথে নিন লাস্ট চান্স এটা কি লাস্ট চান্স আবার যাচ্ছেন এবার একটা গ্রামে ঢুকলেন গ্রামে ঢুকে খাবার পানি চাইলেন মেহমানদারি খাবার পানি কিচ্ছু দিল না ঠিক অনেকটা ওই নিউ ইয়র্কের মতো আর অনেক সময় আমাদের ঢাকার মধ্যেও এই সুন্দর চলে আসছে মেহমান বসায় গেলে বিরক্ত হয়ে যায় তাই না আচ্ছা ওরা বিরক্ত হলো মেহমানদারি করলো না কিন্তু খিদ রাহাল ইসলাম ওই বাড়ির একটা দেওয়াল ধসে পড়েছিল তিনি নিজে সেই দেওয়ালটাকে নির্মাণ করলেন নির্মাণ করে আগের জায়গায় স্থাপন করে দিলেন এটা দেখে মুসা আহ ইসলাম বললেন তারা আমাদেরকে পানি দিল না খাবার দিল না সৌজন্যমূলক আচরণ করলো না আপনি উল্টা তাদের দেয়ালটা নির্মাণ করে দিলেন কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই আপনি চাইলে তো কিছু পারিশ্রমিক দিতে পারতেন এবার তিনি বললেন হায়দা ফেরাক বাইনি বা বাইনা এবার এটাই তোমার আমার পার্থক্য তোমার সাথে আমার পথ চলা আর হলো না তোমার সাথে আমার আর কি হলো না পথ চলা হলো না নারী সালাম বলতেন বলেছিলেন যদি ওই দিন মুসা আলি সালাম কষ্ট না করতেন তাহলে অনেক কিছু জানা যেত আর জানা গেল না তবে তিনি বললেন যাওয়ার আগে আমি তোমাকে জানিয়ে দিব যাওয়ার আগে আমি তোমাকে জানিয়ে দিব কি কারণে আমি কাজগুলো করেছি ওই যে সাফিনা সেটা আমি ফুটো করেছি এই কারণে পিছনে জলদস্য ছিল নৌকাটা ভালো থাকলে নৌকা তারা হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় বাইরের চোখ দিয়ে তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি অন্যায় করেছি কিন্তু ইন্টারনাল আইস দিয়ে দেখে তুমি বুঝতে পারতে আমি অন্যায় করিনি বরং তাদের উপকার করেছি কথা বোঝা যাচ্ছে ওই যে বাচ্চাকে আমি হত্যা করেছি আমি নিজে করিনি আমার আদর্শে করেছি এই বাচ্চা যদি বড় হতো বড় কাফের হতো এবং সে তো নিজে কাফের হতোই অন্যদেরকেও পিতা মাতাকে পর্যন্ত কুফুরতে নিয়ে আসতো আল্লাহর হুকুমে আমি হত্যা করেছি আল্লাহ তাদের তার বিনিময়ে এই পিতা মাতাকে আরো ভালো সলেহ সন্তান দান করবে সব তাই আমি বাইরের চোখ দিয়ে মনে হচ্ছে যে আমি অন্যায় করেছি কিন্তু ভিতরের চোখ দিয়ে দেখে তুমি বুঝতাম যে আমি অন্যায় করিনি এরপরে আমি যে দেয়াল নির্মাণ করেছি ওই দেয়ালের নিচে দুইজন এতিম বাচ্চার পৈতৃক রেখে দেওয়ার সম্পত্তি আছে যদি এটা নির্মাণ না করতাম সম্পত্তি মানুষ নিয়ে যেত নির্মাণ করেছি এরা যখন বড় হবে তখন এই সম্পত্তি তারা পাবে তিন তিনটা ঘটনায় মৌসা তুমি তাড়াহুড়া করেছো সবর করতে পারোনি বাহ্যিক জ্ঞান দিয়ে তুমি বিচার করেছো তাই বাহ্যিক জ্ঞান দিয়ে যা দেখছেন তা সবসময় সত্য নাও হতে পারে আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে সুনা তেহাস কিভাবে পড়তে হবে এক্সটার্নালি পড়লে আপনি সব হেদায়ত নাও হতে পারেন এখানে হৃদের আল ইসলামের মতো ইন্টারনাল অবজারভেশন থাকতে হবে তখন কি আপনি সঠিক হেদায়তের সম্ভব পাবেন সব এইটা হচ্ছে সুনা কাজ বোঝার মূলনীতি এবং শেষ জামানায় চড়ার মূলনীতি শেষ জামানায় আপনি শুধুমাত্র বাইরের চোখ দিয়ে সব বিয়ে করতে পারবেন না বাইরের চোখ দিয়ে দেখবেন হ্যাঁ সব এগিয়ে যাচ্ছে মার্শাল আল্লাহ বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে ভেতরের চোখ দিয়ে দেখবেন বিশ্ব কে আমাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পারবে না পরিষ্কার ওয়া ফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কদরি দোয়া করতে হয় 
এবং সুরা নূরের উপর আমল করতে হয় আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন এবার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে একটা গল্প দেখে আপনি শেষ করেন আর কিছু দরকার নেই চলে যান আসহার উঠতে আসুন গল্পে লাস্ট অংশ আমার খুব আমার লেকচার রয়েছে আমি অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম বাট টাইম আমার এখানে অ্যালাউ করছে না লাস্ট পাঁচ মিনিট আপনি এবার এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে কাজে লাগিয়ে আসেন আসহার উঠতে আসুন গল্পে লিসেন একটা সভ্যতা ছিল সভ্যতার রাজা তার নাম দাকিয়া রস কি নাম দাকিয়া রস এই ব্যক্তি স্বৈরাচারী উদ্ধব অহংকারী এবং তার সমাজের মধ্যে এমন কোনো জাহিরিয়াত নাই যেটা ছিল স্পেশালি ছিল শিখ কি ছিল শিখ ছিল কুফর ছিল আল্লাহ দ্রোহিতা ছিল অশ্লীলতা ছিল এভরি সিঙ্গেল জাহিরিয়াত ওয়াজ দেয়ার সেখানে ছিল ঠিক আছে এরকম একটা সভ্যতার মধ্যে লিসেন এরকম একটা সভ্যতার মধ্যে আল্লাহ পাক অল্প কিছু যুবক ছেলেকে হেদায় দিলেন তাকে দিলেন এবং এই যুবক ছেলেরা ছিল তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী মিনিস্টারের ছেলে এক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ছেলে হেদায়ত পেয়েছে প্রথমে ইমান গোপন রেখেছে ইমান কি করেছে গোপন রেখেছে তারা এক আরোহিতে বিশ্বাস করেছে এক আল্লাহ ইমান গোপন রেখেছে মানুষকে জানানোর অপশন নাই সবাই শিল্পী আছে আমি কাকে করলে কি হয় গোপন রেখেছে এক পর্যায়ে জানাজানি হয়ে গেল তারা দাঁড়াতে কাজ করলেন কিছু খুব বেশি কাজের কাজ হয়নি তারা দাঁড়াতে কাজ করলেন মানুষ শূন্য না কথা এবার ওই ডাকিয়া রোজ বাচ্চা ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসে এসে আলটিমেটাম দিল তিন দিন সময় দিচ্ছে তিন দিনের মধ্যে যদি তোমরা ধর্ম ত্যাগ করে আগের জায়গায় ফিরে না আসো তোমাদের শিরোচ্ছেদ করা হবে কি করা হবে শিরোচ্ছেদ করা হবে এবার এই কয়জন মেলা হচ্ছে শিল্প উৎসব হচ্ছে গাছের আড়ালে বসে আছে নয়জন এবং বসে একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছে না চিন্তা করছেন কি করা যায় তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা আর এই সমাজে থাকবো না কি করবো না এই সমাজে থাকবো না তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন উদ্দেশ্য ছিল ওখান থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে জাহিরাত থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে এমন কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যেখানে গেলে তারা শান্তিপূর্ণভাবে দিন পালন করতে পারে কথা বুঝতে পারছেন তারা রওনা দিলেন রাত হল বাইদাবে তাদের সাথে একটা কুকুরও ছিল কি ছিল একটা কুকুরও ছিল তারা হাঁটতে থাকলেন রাত হয়ে গেল রাত্রে বেলা তারা আশ্রয় নিলেন একটা গুহার মধ্যে কোথায় গুহায় ঘুম চলে আসলো ক্লান্ত ছিলেন ঘুমিয়ে পড়লেন আর ঘুম থেকে উঠছেন না এবার ঘুম থেকে উঠলেন ওঠার পরে বলছেন আমরা কতদিন ঘুমিয়েছিলাম একজন বলছে একদিন একজন বলছে একদিনে কিছু কম একজন বলছে আল্লাহ ভালো জানেন কতদিন যাই হোক পকেট থেকে কিছু মুদ্রা বের করলেন লিসেন কেয়ার ফলে এমন মুদ্রা যেটা নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন তিনশো নয় বছর আগে সেই মুদ্রা বের করলেন তিনশো নয় বছর পর তারপরেও সেই মুদ্রার দাম কমে যায়নি সেই মুদ্রা হাতে দিয়ে বললেন বাজারে যাও কিছু খাবার নিয়ে আসো খেয়াল রাখবে কোন খাবার চোখ আমি টাইম সংগ্রহ হচ্ছে না বলে খুব দ্রুত বাংলায় বলছি প্রত্যেকটা এলাকা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে বললে আমি শান্তি পেতাম ঠিক আছে যাই হোক বাজারে গেলেন এই এই মুদ্রাগুলো নিয়ে যাও বাজার থেকে খাবার নিয়ে আসো এবার সে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে দেখছে যেখান থেকে এসেছিলাম এই জগৎটা তো তেমন মনে হচ্ছে না আমরা কি পথ ভুল করলাম নাকি স্বপ্ন দেখছে ওই মানুষগুলো নাই সেই গাছপালা নাই সেই ট্র্যাক নাই কিছুই নাই হ্যাঁ এই বাজারটা আছে ঠিক কিন্তু বাজারের পরিবেশ তো আগের মতো নেই গতকাল রাতেই তো সেখান থেকে আসলাম তার কাছে মনে হচ্ছে সে পাগল বা তার কাছে মনে হচ্ছে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে মস্তিষ্ক ভ্রম হচ্ছে কি হচ্ছে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না এমন মনে হচ্ছিল যাই হোক রুটি কিনলেন মুদ্রা দিলেন এই মুদ্রা দেখে রুটি ওরা বলছে এই মুদ্রা কোথায় পেয়েছে এই মুদ্রা তো সবার কাছে থাকার কথা না এই মুদ্রার মধ্যে সিলমোহর আছে এটা তো তিনশো বছর আগের মুদ্রা কত বছর তিনশো বছর আগের মধ্যে এই ব্যক্তি কি অবস্থা তখন চিন্তা করেন আপনারা যদি এমন কেউ বলে ঘুম থেকে উঠে বাজারে যান টাকা দেন আর মানুষ বলে এটা এক হাজার বছর আগে আপনার কি অবস্থা হবে তারা হতভম্ব হতভম্ব না আমি তো গতকালকে বের হয়েছি এখান থেকে আমি গতকালকে বের হয়েছি আমার সাথে আমার ভাইরা আছে কি বলছো পাগলের মতো কথা এটা তিনশো নয় বছর আগের মুদ্রা এখানে দেখিয়ে বাচ্চার নাম লেখা আছে এই বাচ্চা তিনশো বছর আগে মারা গেছে সুফারুল্লাহ এবার ওই ওই যে থাকে না পুলিশ বাহিনী গোয়েন্দা সংস্থার লোক এরা তাকে ধরবে মনে হয় তুমি গুপ্ত ধন পেয়েছো ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেছে এবার রাজার কাছে গিয়ে সে আরো হতভাগ আমরা ছিলাম এই 
রাজ্যের মন্ত্রীদের ছেলে আমার কাছে ভালো করে জানবো রাজা কে ছিল তাই নাকি এবার তো দেখে রাজা সেই রাজা নয় অন্য রাজা অন্য রাজা এই রাজা এই রাজা আবার জালেম নয় এ মার্শাল্লাহ আল্লাহ বিশ্বাস করে ভালো জুলুম করে না ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু এরা একটা কনসেপ্টে বিশ্বাস করে না সেটা হলো আল্লাহ মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করতে পারে এটাতে বিশ্বাস করে না বাকি সব বিশ্বাস করে কথা বুঝতে পারছেন এবার এই রাজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলছে যে আমরা গতকালকে বের হয়েছিলাম এটা সেটা আমরা গুহা আসলে নিয়েছি আমার ভাইরা সেখানে এখনো আছে আমি খাবার কিনতে এসেছি এই তো ঘটনা খুলে বললেন তখন এই রাজা বলছেন হ্যাঁ এমন একটা ঘটনা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে আজকে থেকে তিনশো বছর আগে সাতজন বা নয়জন যুবক বের হয়ে গেছে আর ফিরে আসে নাই তোমরা কি সেই যুবক ওদের অবস্থা চিন্তা করেন তখন তখন তাদের বুঝতে একটু সময় লাগলো বাট শেষে গিয়ে তারা বুঝতে পারেন হ্যাঁ ঘটনা আসলে এই আল্লাহ পাক তিনশো নয় বছর ঘুম পড়ে রেখেছেন তারপরে জীবন্ত করেছেন কথা বুঝতে পারছেন মাত্র নয়জন যুবককে দিয়ে আল্লাহ পাক পরে একটা পুরো প্রজন্মকে হেদায় দিলেন যারা পরকালে বিশ্বাস করত না জীবন দিতে পারেন আপনার সাথে শেষ জামানার সাথে আর চলমান ফিটনার সাথে দজ্জালের সাথে এটা কি সম্পর্ক এটা ভালো প্রশ্ন না কিভাবে এসে আপনাকে বাঁচাবেন শোনেন যখন জাল আসবে রেসার কেয়ার ফলে তখন সভ্যতা এমন হবে যে চতুর্দিকে ফেতনা থাকবে ফেতনা থাকবে আপনার আপনার অর্থনীতিতে সমাজ নীতিতে আপনার পরিবারে আপনার ধর্মে আপনার পলিটিক্সে আপনার মিডিয়া আপনার প্রযুক্তিতে এভরি সিঙ্গেল সেক্টর ফেতনা দিয়ে ভর্তি হয়ে পরিবেশে যদি আপনি ইমান ধরে রাখতে না পারেন তখন এই ফেতনা থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে নিজে একা একা থাকার চেষ্টা করেন ঘরে থাকেন কম কথা বলেন কম মানুষের সাথে মেশেন গোড়ার জন্য বেশি কান্না কেটে করেন বেশি বেশি লেখে আমল করতে থাকেন আপনি কিছুটা হলেও ফেতনা থেকে বেঁচে থাকবেন ফেতনাময় পরিবেশটি এত ভালো হবে যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে এটাকে যুদ্ধ করতে পারবেন যখন মেসিয়া আসবে তখন এই ঘটনাগুলো ঘটবে তারাই কাজটা করেছে এখানে আর কিছু টিপস আমি দিচ্ছি এরকম সিচুয়েশনেও লাস্ট ফাইভ মিনিটস এরকম সিচুয়েশনের মধ্যে দেখবেন আল্লাহ পাক এই ফেতনাময় পরিবেশেও কিছু যুবক ভাইকে হেদায়ত দিবে আরো বেশি ভাইরাস 
নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে কোভিড ওমিক্রন এটা সেটা একটা একটা করে আসতে থাকছে আর হিস্ট্রিতে এমন কখনো হয়নি যে দুই বছর ধরে এটা কন্টিনিউ হচ্ছে তো যদি আরো কিছু বার্তা থাকে আর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষয় আসতে থাকে তখন যারা বেশি ঘন বসতিপূর্ণ জায়গা আছে তাদের চাইতে তারা বেশি সেফ থাকবে যারা কম ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় বাস করছে ফিতনা এমনভাবে বাস করে যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করছে রুট লেভেলে থাকছে কৃষিকাজ করছে ফ্রেশ খাবার খাচ্ছে ফ্রেশ বাতাস নিচ্ছে পরিশ্রম করছে দেখবেন তাদের মৃত্যু ধর অনেক কম হবে ইনশাল্লাহ ইমিউনিটি সিস্টেম বাড়বে আর আপনি আমি যে পড়ে আছিলেন জ্যাম বড় শহরের মধ্যে দেখবেন র্যাপিডলি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে তাদের ইমিউনিটি সিস্টেম আর ওই ব্যক্তি এক হবে না যে ব্যক্তি ওই যে রুট লেভেলে থাকছে ফ্রেশ খাবার খাচ্ছে ফ্রেশ বাতাস নিচ্ছে পরিশ্রম করছে কাই পরিশ্রম করছে ওর ইমিউনিটি সিস্টেম আমার চেয়ে অনেক বেশি স্ট্রং ছড়িয়ে পড়লেও সে দেখবেন কম ইফেক্টেড হচ্ছে ফেতনামায় পরিবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য নির্জনতা অবলম্বন করে ঘরে থাকেন পাপের জন্য কান্নাকাটি করেন কম মিশন মানুষের সাথে কম কথা বলেন কম ফেতনার মধ্যে জমেন একটু রুট লেভেলে থাকার চেষ্টা করেন আপনি অনেকটা সেফ থাকেন এছাড়া অনেকটা সেফ থাকেন এটা আমার পরামর্শ আমার পরামর্শ আমার মন্তব্য আর ইউ ডো নট হ্যাভ ইউ ডো নট ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট মাই ওপিনিয়ন আমি কখনো বলিনি যে আমার মতামত আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে কখনো নেবার বড় আমি বলছি ইউ শুড নট অ্যাকসেপ্ট মাই ওপিনিয়ন আমার ওপিনিয়নকে গ্রহণ করার দরকার নেই আপনার আনটিল আর আনলেস ইউ আর কনভিন্স দ্যাট আই এম কারেক্ট যতক্ষণ আপনার কাছে মনে না হচ্ছে যে হ্যাঁ ভাই ঠিক বলছে যখন আপনার কাছে গবেষণা করে পরিস্থিতি বুঝে মনে হবে যে হ্যাঁ ভাই বলা ঠিক আছে তখন গ্রহণ করে তার আগে দরকার নেই কোনো দরকার নাই আমি বলি গ্রহণ করতেই হবে আর সাবুল ক্যাফ সরে গিয়েছে আপনাকে ফেতনা থেকে ডিসকানেক্টেড হতে হবে দ্যাট জ্যাবে ফিতনার সাথে আপনি ফাইট করতে পারবেন না সহজ না ফিতনা চতুর্দিক থেকে এবার দেখেন যুবকদেরকে হেরাই দিয়েছেন আমাকে হেরাক বাড়িয়ে দিয়েছেন শুধু তাই না যখন তারা ঘুমিয়েছিল এই কাহাফের মধ্যে যখন তারা গুহায় ঘুমিয়েছিল তাদের ঘুমের যেন ডিস্টার্ব না হয় আল্লাহ পাক সূর্যকে একদিক থেকে উঠিয়েছেন আর একদিকে ডুবিয়েছেন কথা বুঝতে পারছেন যখন আপনি আল্লাহর হয়ে যাবেন আল্লাহ আপনার জন্য প্রকৃতিকে অনুভব করে দেবেন সব শুধু তাই নয় এই আসাবুল কেহাব যখন ঘুমিয়েছিলেন আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে তাদেরকে পাশ পরিবর্তন করিয়েছেন ডান কাজ বাম কাজ আপনি যদি আল্লাহর পথে থাকেন আল্লাহ আপনাকে মালায়কা দিয়েও সাহায্য করতে পারেন এইগুলো হেদায়ত আমি বললাম সময় নেই বলতে পারছি না সব কথা এতটুকু বলবো এই ফিত নামের পরিবেশের মধ্যে আসাবুল কাফ যেভাবে ইনিশিয়েট নিয়েছেন হেদায়তে এসেছেন দাওয়াতে কাজ করেছেন মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন এক পর্যায়ে পারেন নাই ফেতনা ব্যাপকভাবে ধীরে ফেলেছে তারা সরে গিয়েছে ওই ফেতনা থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে এটাই শুন না যেটা আপনাকে দরজাল থেকে বাঁচাবে রিমেম্বার এটাই সেই কাজ যে কাজ আপনাকে দরজাল সুরভতা থেকে বাঁচাবে ইউ ক্যানট ফাইট উইথ মাসিম উদ দরজাল আপনি দরজালের সাথে ফাইট করতে পারবেন না ঈসা ইবনে মারিয়াম পারবে ইনশাআল্লাহ আইসা এর মানে এই না আপনি চেষ্টা করবেন না আমি তো বলিনি এর মানে এই না আপনি চেষ্টা করবেন না আপনি এই মর্জন করবেন পড়াশোনা করবেন ননসেন্স প্রশ্ন টোটালি ননসেন্স আপনি এই পরিবেশের মধ্যে প্রথম ইল অর্জন করবেন ইল মনে হচ্ছে আলম করবেন তার কি আত্মশুদ্ধি অর্জন করবেন কোনো সমস্যা নেই আদর্শ পরিমাণ করবেন কথাগুলো শোনেন ইল আমার সঙ্গে তার স্কি আর আত্মশুদ্ধি আদর্শ পরিবার গঠন করা আপনার হারালকে হারাম জানা হারামকে হারাম জানা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনি সুদ খাবেন না ঘুষ খাবেন না জানা আপনার দুর্নীতি কর্মসূচি যাবেন না আপনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমনভাবে থাকবেন যেখানে জেনা না হয় অশ্লীলতা না হয় বেহাল না হয় অপসংস্কৃতি না গ্রাস করে পরিবার আপনার রিজিক তাস কি আত্মশুদ্ধি জানানো যে আমার করা এই মর্যাদা এইভাবে চলবে দাওয়াতে কাজ করতে থাকবেন করতে থাকবেন একটা পর্যায়ে যদি দেখেন যে ফিরতে এমনভাবে গ্রাস করেছে আপনি আর পাচ্ছেন না তখন আর সায়ন কেহাব যা করেছেন সাইলেন্টলি সেখান থেকে ডিসকানেক্ট হওয়া এটা আপনাকে তার জেলে ফিরতে থেকে বাঁচাবেন সব এটাই সেই কাজ যেটা এটাই সেই মেসেজ যেটা ইসুরার মধ্যে আছে যা আপনাকে মেসিড উদ্দার জেলে ফিরতে থেকে বাঁচাবে ইনশাল্লাহ এমন কি এমন কি যদি আপনি আল্লাহর হয়ে যান আল্লাহ আপনাকে মেলা একা দিয়ে সাহায্য করতে পারে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দিতে পারে আল্লাহ পাক আপনাকে ঘুমের মধ্যেও সাহায্য করতে পারে 
আল্লাহ পাক আপনার দায়িত্ব নিয়ে নিবেন ইনশাল্লাহ এবং দেখবেন অল্প কিছু মানুষ কিন্তু আল্লাহ পাক বড় কমিউনিটিকে হেদায়তের আলো দেখাবেন ইনশাল্লাহ আমরা জানি আগামী দিনগুলো কষ্টকর হবে কঠিন হবে কঠিন হবে এই কঠিনতার মধ্যে ইমান ধরে রাখতে হবে পড়াশোনা করতে হবে পরিবারের আদর্শ ধরে রাখতে হবে মধ্যমপন্থী থাকতে হবে চরমপন্থী হওয়া যাবে না এবং শৈথিল কবাদি হওয়া যাবে আমরা সবাই একে অপরের ভাই ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পলিটিক্যাল ক্ষেত্রেও যারা আমাদের ধর্মের মধ্যে আছে পলিটিক্স আছে সবাই কিন্তু আমাদের ভাই সবার কল্যাণকামী হতে হবে কারোর প্রতি আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে আপনি সমাজ সমস্যা করতে পারবেন না এবং দেশ রাষ্ট্র উন্নয়ন উপকার করতে পারবেন না সবাইকে নিয়ে এগোতে হবে সাধারণতা এবং সবার ভালোটুকু নেবেন খারাপ টুকু আপনি ছেড়ে দেবেন দাওয়াতে কাজ করতে থাকবেন মানুষকে কল্যাণের আহ্বান করবেন যদি আপনি দেখেন এমন ফিরতে চলে আসে আপনি আর পাচ্ছেন না আপনি অরাজকতা সৃষ্টি না করে সাইলেন্ট দিয়ে আসার ওই কাজের মতো সরে যান সরে গিয়ে নিজে নিজের পরিবার নিয়ে আপনি ইসলাম পালন করতে থাকেন ফেতনা থেকে নিষ্কারক্ত থাকেন অ্যাটলিস্ট আপনি ওদের চেয়ে বেশি ভালো থাকবেন যারা ফেতনাময় পরিবেশে ইমান আমল হারাবে আল্লাহ পাক বোঝা তৌফিক দান করেন আমি আগামী দিনগুলো তারা রবুল আলমিন আমাদেরকে সুরা তেহার করে হেদায়তের আরও নিয়ে পথ চলা তৌফিক না করলো আমি আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আল্লাহ পাক সেফাই কারণ দান করুন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের যুবক ভাইদেরকে হেদায়ত করুন আমাদের <laughs> <laughs>